ரீசெண்டாக நான் யூடியூப்பில் வந்துட்டு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஒரு மூமெண்ட் எதுனா இந்த இந்த ஒரு குவாரண்டைன் டைம்லையும் வித் லாட் ஆஃப் யூனோ எமோஷனல் ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் ஆல் அரவுண்ட் அஸ் அதை மீறி நான் வந்து நிறையாம சிரித்த ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் அண்ட் கூல் மீடியாவோட ஆஸ்கா டாக்கீஸ் என்ற வெப் சீரீஸ் இட் மேட் பி ரியலி யூனோ ஸோ மச் ரிலாக்சேஷன் கேம் ஸோ மச் ரிலாக்சேஷன் அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா சி நான் அப்படி எப்படி ட்ராவலிங் நான் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக ஒரு பத்து படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் டிகேட் ஸோ எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பட் எனக்கு நான் வந்து ஒரு எப்படி நம்ம ஒரு முதல் காதலை இன்னும் மறக்க முடியாதுன்ற மாதிரி எனக்கு அதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னாவே எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவோட மூலியமாக எனக்கு கிடச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து குவாய்ட் அ லாட் அவர் வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாவோட டீமில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமா கூட டிராவல் பண்ண பீப்புள் எல்லாம் அப்படியே இருப்பாங்க அப்பாவோட முதல் படம் கல்யாண ராமன்ல இருந்து அவர் கடைசியா பண்ண மகராசன் வரி பாத்தீங்கன்னா டீம் மாறவே மாறாது அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கஷனுக்கு வந்து லைக் பகல் ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கும் ஈவினிங் காலேஜ்ங்கிறதுனால ஐ வுட் லைக் டு சிட் ஆன் த டிஸ்கஷன் ஏன்னா அது ஒரு அவுட் நோட் ஒரு ஹியூமர் பேஸ்ட் ஃபில் என்ன கமல் சார் என்ன சொல்லிட்டாரு குட்ட அப்பாட்ட என்ன நீங்க உணவு கட்சி படம் பண்ண வரீங்க சோ நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் நோட் ஒரு காமெடி ஃபிலிமா பண்ணுவோம் இப்போ நான் தேவன் மான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இட்ஸ் குவாய்ட் சீரியஸ் ஃபிலிம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நல்ல ஒரு ஹியூமராக பண்ணுவோன்னு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி தான் அந்த படம் ஆரம்பிச்சிது அண்ட் அந்த படம் டிஸ்கஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் தான் ஜாலியான படம்ன்ற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்கஷனில் அவ்வளோ சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கோம் அங்கே பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு வந்து அங்கே ரொம்ப ஒரு ஆவலாக இருக்கும் நான் அந்த காலேஜ் நேரத்தில் எனக்கு கட் அடிச்சுட்டு கூட அந்த டிஸ்கஷன் உட்காந்துட்டு வேடிக்கை பார்ப்பேன் நான் அதுவும் பெருசாக பேசிட மாட்டேன் அப்படியே ரொம்ப அப்படியே உரமாக உட்காந்து பார்ப்பேன் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவோட அந்த சீனியமோஸ் பர்சன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அவர் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்படி இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே பயங்கரமாக பலமான ஒரு போட்டி இருக்கும் இது இடையில பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்த டீம்லாம் இருப்பாங்க அப்போதான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம ஏதாவது சீன் சொல்லுனாவே பயப்படுவாங்க ரொம்ப சீன் சொல்லனால அந்த பிரச்சனை வந்துடும் இன்னும் ஏன் நீனு காலையிலேருந்து ஒரு மூணு டீ ரெண்டு தயிர் வடை இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் உனக்கு சீன் வந்து சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு ஒன்று அவங்களுக்கு இன்னும் ப்ரெஷர் வேற ஆயிடும் அதிகமாக ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன வந்துட்டு என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க சார் என்ன சார் ஏதாவது நான் நிறையா வச்சிருக்கேன் சார் மனசில் எல்லாம் அப்பாட்டு எப்படி சொல்றது தெரியல சார் அவங்க சொன்னா அதை சொல்லிடுவாங்க பயமாக சார் இல்லை என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்போ நான் ஒரு மாதிரி எனக்கு நல்லா இருக்கிறத உடனே அவங்ககிட்ட அப்பாட்ட கண்மையை பண்ணுவேன் இப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்படின்னு ஸோ அப்பா தெரிஞ்சிச்சு இது மாதிரி வந்து புதுசாக ஒரு பசங்க வந்து இங்க பேச மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இதை வந்து அப்பா ஒரு நாசுக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு வச்சுட்டு இதை பாருங்க புதுசாக ஒரு பசங்களையும் பேச விடுங்க அப்போதான் வந்து அவங்ககிட்ட இந்த புதுசா விஷயம் கிடைக்கணும்னே அவங்களும் வந்து ரொம்ப ஆயிட்டாங்க ஒரு மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன மறுபடியும் டிஸ்கஷன்ல வந்துட்டு ஆ சொல்லுங்கப்பா புதுசா அந்த பசங்களா சொல்லுங்க நீங்க சொல்லிட்டு பாத்துருவோமே அப்படின்னா அங்கே முடிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு எந்த சீனும் வராது ஸோ இப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் நடக்கும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அப்புறம் நானும் அசண்டா இருக்கும் போது நிறைய விஷயம் பேஸ் பண்ணேன் மேபி அதனாலே எனக்கு தெரியல இப்ப நான் டேரக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னோட டீம் எல்லாருமே நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரையும் பேச லாஸ்ட் பர்சன் கூட நான் பேச வச்சிருவேன் அண்ட் இது மாதிரி இந்த சீனியர்ஸ்க்கும் இந்த ஜூனியர்ஸ்க்கும் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்து சினிமால ரொம்பவே அதிகமா இருந்தது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்பவும் அது வந்து முழுசா அது போயிடுச்சு சொல்ல முடியாது பட் இட்ஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் நவ் நான் ஒர்க் பண்ணும் போதே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகிட்டே வந்ததுன்னு சொல்லலாம் முழுசாக போகல பட் இப்போ இப்போ வர ப்ரெசென்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ பிஸ்கா முடிச்சிட்டு வர பசங்க எல்லாருமே லைக் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ரொம்ப இப்போ சீனியர்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அவங்க ஹார்ட்லி மேக்ஸிமம் இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே அதை பிரேக் பண்ணிடுறாங்க அவங்களையும் எப்படி கரெக்ட் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சிருக்காங்க இப்போ வர பசங்க இந்த வே இட் இஸ் நைஸ் ஸோ எனக்கு இந்த ஆஸ்கா டாக்கீஸில் ஐ திங்க் வர வர எபிசோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் கண்டினியூவாக பார்க்கணும்னு தோணுது ஏன்னா லாட் ஆஃப் இட் ரிமைண்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் நல்ல ஒரு நேர்காலி நிற்கும்ன்ற மாதிரி நிறைய மெமரிஸை வந்து வி கேன் சி இட் அவுட் அண்ட் பப்ளிக்கும் இது மாதிரி
நோக்கிவல் <laughs> பண்ணுவா <laughs> 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 Comedy Web Series